ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ മൊബൈലിലൂടെ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം പത്തോളം പാട്ടായിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം ആളുകളിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോളിംഗ് സംബഡി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ആരാണോ വിളിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണ് ഒരാൾക്ക് വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജംഷീദ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് പ്ലസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് സ്പീക്കിംഗ് അഥവാ അഹമ്മദ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുക പ്ലസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്നുകൂടി പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് ടെലിഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഏതാണോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഏതാണോ സമയം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമസ്കാരം പറയാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇത് പറയുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് താഴെ വരുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പുട്ട് മീ ഓൺ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പുട്ട് മീ ഓൺ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലോട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വേ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പുട് മീ എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം ഓൺ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് ഏതാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളതിന് ശേഷം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുട് മീ ഓൺ ടു എന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ട് നമ്മുടെ കോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഓക്കെ പുട്ട് മീ ഓൺ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കുഡ് ഐ ഹാവ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലീസ് അഥവാ എനിക്ക് അറുപത്തി എട്ടിലോട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുഡ് ഐ ഹാവ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വളരെ പൊളൈറ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം മിസ്റ്റർ അരുൺ വി ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് അഥവാ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് മിസ്റ്റർ അരുൺ വി ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് അരുൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ബട്ട് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആസ് ക്രിമി ടു കോൾ യു പക്ഷേ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ജോൺ ആസ് ക്രിമി ജോൺ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടു കോൾ യു നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സാഹചര്യം വരുന്നത് ആക്ച്വലി ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് മറ്റൊരു വ്യക്തി അഥവാ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ അരുൺ വി ഹാവ് ഇൻ മെറ്റ് അരുൺ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ജോൺ ആസ് ക്രിമി ടു കോൾ യു ജോൺ ആണ് എന്നോട് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എന്താണോ കാര്യം അത് നമുക്
സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം വാട്ട് ടൈം കുഡ് ഐ റീച്ച് ഹിം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏത് സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ടൈം കുഡ് ഐ റീച്ച് ഹിം ഏത് സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സോറി നിങ്ങളെ എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ടൈം കുഡ് ഐ റീച്ച് ഹിം ഏത് സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കേണ്ടത് ഫോണിൽ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ റീച്ച് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ആം ഫോണിങ് ടു നോ വെൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വിൽ ബി ലോഞ്ച്ഡ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു എൻക്വയറി ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ സോറി ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരോട് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നെങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്താണ് ജംഷിദ് സ്പീക്കിംഗ് Uh, so, uh, I am phoning to know when your next batch will be launched. ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഥവാ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്തറിയാനാണ് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ആം ഫോണിങ് ടു നോ വെൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വിൽ ബി ലോഞ്ച്ഡ് അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ആം ഫോണിങ് ടു നോ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണോ നമ്മുടെ ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല എന്താണോ അത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഐ എം ഫോണിങ് ടു നോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹാഫ് യു എ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദി ഫോൺ ഇപ്പോൾ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് സമയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അവിടെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഹാഫ് യു എ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടോ ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദി ഫോൺ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടോ അഥവാ അർ യു ബിസി എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഹാഫ് യു എ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദി ഫോൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹാഫ് യു എ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ദി ഫോൺ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഉണ്ടോ എന്ന സമയമുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാഹചര്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കെൻ യു ടെൽ മീ വൻ ദ ട്രെയിൻസ് ടു ബോംബെ ലീഫ് അഥവാ ബോംബെയിലോട്ട് പോകുന്ന ബോംബെ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലോട്ട് പോകുന്ന കെൻ യു ടെൽ മീ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുമോ വെൻ ദ ട്രെയിൻസ് എപ്പോഴാണ് ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ടു ബോംബെ ലീഫ് ബോംബെയിലോട്ട് പോകുന്ന അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ബോംബെയിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ബോംബെയിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിനിന് ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം സപ്പോസ് ബോംബെ ആയിക്കോളം എന്നില്ല വേറെ ഏത് പ്ലേസ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോ
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വിൽ യു പ്ലീസ് ടെൽ മിസ്റ്റർ സുനിൽ സുനിലിനോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊരു സാഹചര്യം വേറൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ വരികയാണെന്ന് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആ കോള് തസ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾക്കിത് പറയണം തസ്നീനെ വേറെ നിങ്ങൾക്കാണ് കോള് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് സിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ തസ്നിയോട് തസ്നിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയാണ് അപ്പോൾ വിൽ യു പ്ലീസ് ടെൽ മിസ് തസ്നി ദാറ്റ് സിനി ഈസ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഫോർ ഹെർ അവിടെ ഹെർ എന്നാവാനുള്ള റീസൺ അവിടെ ലേഡീസ് നെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ തന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ വിൽ യു പ്ലീസ് ടെൽ മിസ്റ്റർ സുനിൽ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സുനിലിനോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ലക്ഷ്മി ഈസ് ഓൺ ദ ലൈൻ ലക്ഷ്മി ലൈനിലുണ്ട് ഫോർ ഹിം അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ലൈനിലുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം വെൻ ക്യാൻ ഐ റീച്ച് യു എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വെൻ ക്യാൻ ഐ കോൾ യു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റീച്ച് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെലിഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോൾ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് വെൻ ക്യാൻ ഐ റീച്ച് യു എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത് നോക്കാം would tomorrow morning or tomorrow afternoon be more convenient for you to see me idinde artham enda would tomorrow morning naale raavile aano or tomorrow afternoon naale uchchikku shesham aano be more convenient kudal suitable allengil kudal ningalku saugaryapradam for you to see me ningalku enne kaanan appo suppose namukku oraala meet cheyanam naale adheham korchu busy ulla aalana allengil nammude relation il aarengilum aanu എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹത്തോട് നാളെ രാവിലെയാണോ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണോ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം എന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ബിസിനസ് മീറ്റിലായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഉച്ചുമാറോ മോർണിംഗ് ഓർ ടുമാറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദി മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു ടു സീ മീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഹലോ ഇസ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സൂം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് മൈൻഡ് സൂം ആണോ അഥവാ മൈൻഡ് സൂം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഹലോ ഈസ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സൂം മൈൻഡ് സൂം കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ടും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചോദിക്കുക ഇത് ഇന്ന സ്ഥാപനമാണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജാണോ ഇന്ന സ്കൂളാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയാം ഹലോ ഈസ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സൂം കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഏതാണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണോ വിളിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ വൈഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബോ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റത് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസും മീനിങ്ങും മാത്രം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഓക്കെ സോ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വോസ്റ്റായിട്ട്
ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഇത്തരം കേസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ഉബൈ ഞാൻ ഉബൈദിനോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് മറ്റേ ആളെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പളിനോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ എം ഡി ഓടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ എം ഡി എം ഡി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഏത് വ്യക്തിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ക്യാൻ യു ഗിഫ് മീ ഹർഷാദ് പ്ലീസ് എന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ഗിഫ്റ്റ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകൂ എനിക്ക് നൽകൂ ഹർഷാദിനെ നൽകൂ എന്നൊക്കെയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ആ സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അഥവാ ഹർഷാദിനെ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടുമോ അതോ ഫോണിൽ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്യാൻ യു ഗിഫ് മീ ഹർഷാദ് പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് മഹേഷിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ക്യാൻ യു ഗിഫ് മീ മിസ്റ്റർ മഹേഷ് പ്ലീസ് അപ്പോൾ മഹേഷിനെ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടുമോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം കുഡ് യു കണക്ട് മീ വിത്ത് ദ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പുട്ട് മീ ഓൺ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാവോ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് പുട്ട് മീ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ കണക്റ്റ് എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഡ് യു കണക്റ്റ് മീ എന്നെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമോ വിത്ത് ദ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലീസ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പൊളൈറ്റ്ലിയോട് കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദിസ് ഈസ് ഹുസൈൻ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു നമസ്കാരം പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് ഹുസൈൻ ഹുസൈൻ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരാളെ കോളിംഗ് സംബഡി അഥവാ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് ഹുസൈൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ ഹിയോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓ ഇറ്റ്സ് യു ഷെരീഫ് ഇസ് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഇത് ഷെരീഫ് ആണോ ഇറ്റ്സ് യു ഷെരീഫ് നീ ഷെരീഫ് ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് അല്ലേ നീ ഷെരീഫ് അല്ലേ ഓ ഇത് ഷെരീഫ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഓ ഇറ്റ്സ് യു ഷെരീഫ് ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കുഡ് യു പുട്ട് മീ ത്രൂ ടു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പ്ലീസ് കുഡ് യു പുട്ട് മീ ത്രൂ ടു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പ്ലീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കുഡ് യു പ്ലീസ് കണക്ട് മീ എന്ന് പഠിച്ചു പുട്ട് മീ ഓൺ ടു എന്ന് വെച്ച് പഠിച്ചു ഇവിടെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് കുഡ് യു പുട്ട് മീ ത്രൂ ടു ഓക്കെ ത്രൂ ടു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പ്ലീസ് ഡേവിഡ് ഡേവിഡിനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കുഡ് ഐ കം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലെവൻ അതോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തത് നമ്മൾ പത്തും പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സർ എനിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് പക സോറി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പകരം പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് ഐ കം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലെവൻ എന്നാണ് പറയുക അതോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പകരം എനിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യണോ കാണണമെന്നോ ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഡ് ഐ കം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലെവൻ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഈ ടൈം ഇതാണെങ്കിൽ അല
ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു സം വൺ എനിക്ക് ആരോട് എങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ യുവർ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വലിയൊരു കമ്പനിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ സെയിൽസ് പർച്ചേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു സം വൺ എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ യുവർ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കോൾ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഐഡിയയുടെ ഷോറൂമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വോഡഫോണിന്റെ ഷോറൂമിലോട്ടൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും അറിയേണ്ടതുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ റീചാർജിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഏതാണോ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു സം വൺ ഇൻ യുവർ ഇന്റർനെറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലീസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ആരോടെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ Uh, can I speak to someone in uh, your offer department? Or if you have any offers or anything you can do with that, you can manage your own things and you can do it. You can change it, change it, change it, change it. Okay? Now, let's discuss the next sentence. Now, we have a lot of time to explain how to explain the sentence. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെസൺ പത്ത് പാട്ടുകളാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടാണ് ഇനിയും ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദിസ് ഈസ് സുരേഷ് എഗെയിൻ അർത്ഥം എന്താ സുരേഷ് ആണ് വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത് സോറി വി വർ കട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ഈ സെന്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ടായി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ബാലൻസ് തീരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ബാലൻസ് തീർന്നാണ് ആ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് സുരേഷ് എഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ജംഷീദ് എഗെയിൻ സോറി വി വെർ കട്ട് ഓഫ് ആ കോള് കട്ടായി പോയി എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കാൻ യു കൺഫേം ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കാൻ യു കൺഫേം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ഇതൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കാലിക്കറ്റില് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ അതിലോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ചു എൻക്വയറി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് കെൻ യു കൺഫേം ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോറി ബാറ്ററി വളരെയധികം ലോ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഫാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ലെസൺ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ആം ഫോണിങ് യു അബൌട്ട് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്യൂ പേയ്മെന്റ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആരെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് അടക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഐ എം ഫോണിങ് യു അബൌട്ട് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്യൂ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് ഇത് പറയരുത് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണോ കാര്യം എന്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലെസൺസ് താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ലൈക്സും ഒരുപാട് കമൻസും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവേ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാർട്ട് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം കോളിംഗ് സംബഡി ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പുതിയ സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ടുമാറോസ് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ടുമാറോസ് മീറ്റിംഗ് നാളത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ത്രൂ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ റീസൺ ദാറ്റ് ഐ എം ഫോണിങ് യു ഈസ് ടു ആസ്ക് എ ഫേവർ അഥവാ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു സഹായം ചോദിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ സഹായം ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചതിൻ്റെ പുറകിലെ കാരണം എന്ന് അയാളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ഐ എം ഫോണിങ് യു ഈസ് ടു ആസ്ക് എ ഫേവർ ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ എം ഫോണിങ് യു ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐ ആം ഫോണിങ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വി ആർ ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിത്ത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ആ സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ എം ഫോണിങ് യു ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലെസൺ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും മറ്റു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകും ചില സെൻറ്റൻസുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് പോവുക ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക കുറച്ച് പുതിയ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം വിൽ ഹി ബി അറ്റ് ദ ഓഫീസ് ടുമാറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അദ്ദേഹം നാളെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് വിൽ ഹി ബി അറ്റ് ദ ഓഫീസ് ടുമാറോ അദ്ദേഹം നാളെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകുമോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ യുവർ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അഥവാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണോ സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത് ആ വ്യക്തിയെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ യുവർ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലോട്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ യുവർ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലോട്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എ റിസർവേഷൻ ഫോർ ടു മാറോ നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ബുക്ക് ചെയ്തിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്
a bit of problem here ivide enikku korchu prashnangal undu i have a, i have a bit of a problem here ennu paranjal madhi i have got ennalladhu oru vyathisthamayittulla oru roopamana adinte arthavum enikku undu ennalladhu thaneyana okay i have got a bit of problem here enikku ivide korchu prashnangal undu okay adutha nokkam i am afraid i have to make a serious complaint ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയാറുന്നു പറയാറുണ്ട് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോറി പറയാനും ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മീനിങ് അതിനെ കാണാം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സീരിയസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവപരമായിട്ട് എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് എടുക്കാം I am afraid. I am afraid. I have to make a serious complaint. 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 Okay. Now, let's take a look at the next sentence. Thanks a lot. Goodbye. Thanks a lot. Goodbye. 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 Actually, what is it? The people who are in the world are in the world. Goodbye. Goodbye. ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് മീൻ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത് ഗുഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു അഥവാ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് രൂപമാണ് ഗുഡ് ബൈ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല ഗുഡ് ബൈ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ പല ആളുകൾക്കും അത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഗുഡ് ബൈ എന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ഫോണിലൂടെ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ജയ് സെൽ ഐ എം സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ജയ്സൽ നമ്മളൊരു നമസ്കാരം പറയുകയാണ് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഐ എം സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിന് സോറി പറയുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക സംസാരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് സം വൺ അബൌട്ട് ആൻ ഓർഡർ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബൌട്ട് ആൻ ഓർഡർ ഓർഡറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഥവാ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർഡറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പം ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഫോൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മുടെ എന്താണോ പറയേണ്ടത് അത് പറയുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് സം വൺ അബൌട്ട് ആൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് വി വിൽ കണക്റ്റ് എന്നോ മറ്റോ അവർ റിപ്ലൈ തരുവോ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്താ ലിസൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെൻറ്റൻസും കൂടി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് വായിച്ച് ലിസൺ ദ ബുക്ക് യു വാണ്ടഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സാക്ട് മീനിങ് എന്താ ലിസൺ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ബുക്ക് യു വാണ്ടഡ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ബുക്ക് ഐ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ അതെനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ലിസൺ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ബുക്ക് യു വാണ്ടഡ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ബുക്ക് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ യു റിമെമ്പർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ബോട്ട് ഫ്രം യുവർ ഷോപ്പ് യു റിമെമ്പർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ബോട്ട് ഫ്രം യുവർ ഷോപ്പ് നിങ്ങളെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടോ മറ്റോ ആണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം യു റിമെമ്പർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ബോട്ട് ഫ്രം യുവർ ഷോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങ
നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഡാൽ ഫ്രോം നമ്പർ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദിസ് ദ നമ്പർ ഐ മസ് ആസ്ക് ടു റിങ് സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വോയിസ് എടുത്തു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഓക്കെ ഞാൻ പരമാവധി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ദിസ് ദ നമ്പർ ഐ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു റിങ് ഐ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ വാസ് ആസ്ക് ടു റിങ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിലോട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ വാസ് ആസ്ക് ടു റിങ് ഇവിടെ നിന്നോട് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും അതാണ് ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് ദിസ് നമ്പർ ഐ വാസ് ആസ്ക്ഡ് യു ടു റിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഒരു യു എന്നുള്ളത് ആസ്ക്ഡ് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് യു അബൌട്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എബൌട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് യു അബൌട്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഐ വിൽ റിങ് യു അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഇത് കൊടുത്തു തീർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കാം ഐ വിൽ റിങ് യു അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവേർഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് അയാളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് യു എന്നുള്ളത് എക്സ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് സംബഡി അബൌട്ട് ആൻഡ് ആഡ് ഐ സോ എസ്റ്റഡി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് സംബഡി ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അബൌട്ട് ആൻഡ് ആഡ് ഒരു ആഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഐ സോ എസ്റ്റഡി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു ആഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരാണോ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയോട് ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ യുവർ മോട്ടോ ബൈക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബൈക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വിളിച്ച് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഇന്ന ദിവസം എടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം മുമ്പ് എടുത്തതാണ് മാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ യുവർ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ആ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ബൈക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ആ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഐ നീഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് യുവർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അറിയണം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് യുവർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഐ ബോട്ട് എ ടി വി ഫ്രം യു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ എം ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഞാനൊരു ടി വി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഐ എം ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലംസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് ഈ രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ബോട്ട് എ ടി വി ഫ്രം യു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ എം ഹാവിങ് സം പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഫോണിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ദാറ്റ്സ് വൈ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എം ഫോണിങ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് വോട്ട് ഐ റിയലി
ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവരെ അറിയിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നറിയിക്കാൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ വിൽ ഹോൾഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് വോൺ ടേക്ക് ടു ലോങ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കെ ആസ് ഇ നോ അവർ കമ്പനി ആസ് ഇ നോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അവർ കമ്പനി ഇസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഫോർ യു ഞങ്ങളെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കമ്പനി ഇസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് ഇ നോ എന്നുള്ളത് ഒരു മാർക്കർ വേർഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു മീനിങ് കാണേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു വാർത്തയുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കെ ഡു യു നോ വെൻ ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവൻ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് ഡു യു നോ വെൻ ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് അവൻ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെസൺസും അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളിംഗ് സംബഡി തന്നെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി അക്സെപ്റ്റിങ് സോറി കോൾ എടുക്കുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനുവൽസിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വരും ലെസൺസിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലെസൺസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഓൾറെഡി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കോളിംഗ് സംബഡി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ത്രീയിലൂടെ പറയുന്നത് അഥവാ പുതിയ കുറച്ച് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ വിൽ റിങ് ഹിം അറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വിൽ റിങ് ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും അറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാം എന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മണിക്ക് ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വോ ടൈം വിൽ ഹി ബി ദർ ഏത് സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാകും വോ ടൈം എപ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് വോ ടൈം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൽ ഹി ബി ദർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഏത് സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലീസ് ടെൽ ഹിം ഐ കോൾഡ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയൂ ഐ കോൾഡ് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയൂ പ്ലീസ് ടെൽ ഹിം ഐ കോൾഡ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം യു ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കൺഫേം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കൺഫേം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ കുഡ് യു റിങ് മീ ബാക്ക് ടു മാറോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ കുഡ് യു റിങ് മീ ബാക്ക് ടു മാറോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു കൺഫേം ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അഥവാ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ടു കൺഫേം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ് സൂൺ ആസ് പോ
ഞാനൊരു ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് എൻ ഓർഡർ പ്ലീസ് ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ യു ഷുവർ ഹീസ് നോട്ട് ദർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ ആർ യു ഷുവർ ഹീസ് നോട്ട് ദർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം വിൽ സെവൻ സ്യൂട്ട് യു അഥവാ ഏഴ് മണി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വിൽ സെവൻ സ്യൂട്ട് യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം വിൽ സെവൻ സ്യൂട്ട് യു ഏഴ് മണി നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വുഡ് ഫ്രൈഡേ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആണോ അത് വുഡ് ഫ്രൈഡേ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു ടെലിഫോണിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോസിബിൾ ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡ് ഫ്രൈഡേ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ യു നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് Could you tell him, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഐ എം അറൈവിങ് ഓൺ ദ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് അഥവാ വൈകുന്നേരം ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങും ഐ എം അറൈവിങ് ഓൺ ദ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ എത്തും കുഡ് യു ടെൽ ഹിം അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഗുഡ് ബൈ ഫോർ നൗ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഗുഡ് ബൈ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് ബൈ ഫോർ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോൾ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെറ്റ് ഹിം നോ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഹിസ് പാക്കറ്റ് ലെറ്റ് ഹിം നോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കൂ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ് പാക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് ലെറ്റ് ഹിം നോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കൂ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഹിസ് പാക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ യുവർ ആഡ് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡെയിലി ഐ ഹാവ് സീൻ യുവർ ആഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡെയിലി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആഡ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആഡ് കണ്ടു മലയാള മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ജംഷീദ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ഹാവ് സീൻ യുവർ ആഡ് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് മലയാള മനോരമ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണോ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസിലോട് പോകാം നമുക്ക് കെൻ ഐ ലീവ് എ മെസ്സേജ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ കെൻ ഐ ലീവ് എ മെസ്സേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ യു ദർ മിസ്റ്റർ റാസി നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ റാസി ആണോ ആർ യു ദർ മിസ്റ്റർ റാസി എന്ന് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബുക്ക് എ റൂം ഫോർ ടു നൈറ്റ്സ് രണ്ട് ദിവസത്തെ രണ്ട് ദിവസം രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് നൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബുക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എ റൂം ഒരു റൂം ഫോർ ടു നൈറ്റ്സ് രണ്ട് രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ റൂംസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലോട്ടൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഡ്ജിലോട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബുക്ക് എ റൂം ഫോർ ടു നൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എം ഫോണിങ് യു അബൌട്ട് എ സീരിയസ് മാറ്റർ ഐ എം ഫോണിങ് യു അബൌട്ട് എ സീരിയസ് മാറ്റർ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എം ഫോണിങ് യു അബൌട്ട് എ സീരിയസ് മാറ്റർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് എന്താണെങ്കിൽ അത് പറയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോൾഡ് ദ ലൈൻ പ്ലീസ് ആ ലൈൻ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാനാണ് പറയുന്നത് ഹോൾഡ് ദ ലൈൻ പ്ലീസ് നമുക്ക്
ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിന്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോളിംഗ് സംബഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആൻസറിംഗ് ദ കോൾ അഥവാ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ കോൾ എടുത്ത് തിരിച്ചു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവരോട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സെന്റൻസുകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സെഷനിലോട്ട് വരാം അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ലെസൺസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ലെസണും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഇനിവേ നമുക്ക് സെഷനിലോട്ട് വരാം അശോക് ഹിയർ അശോക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കോൾ വരുന്നു അശോക് ആണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അശോക് ഹിയർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കാണ് കോൾ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ജംഷീദ് ഹിയർ എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസിലോട്ട് പോകാം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പൊളൈറ്റിലി ആയിട്ട് ഹു ഈസ് കോളിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത് ടെലിഫോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എതിർവശത്ത് നിന്നും സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹു ഈസ് കോളിംഗ് നിങ്ങൾ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊന്നുകൂടി റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മേ ഐ നോ ഹു ഈസ് ദിസ് എന്നുള്ളത് മേ ഐ നോ ഹു ഈസ് ദിസ് ഇതാരാണെന്ന് ഒന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹു ഈസ് ദിസ് സ്പീക്കിംഗ് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹു ഈസ് ദിസ് സ്പീക്കിംഗ് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ഹു ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയണം അപ്പോൾ ഹു ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ഹു വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ഹു വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹു വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു നിങ്ങൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് എ മൂമെൻറ്റ് പ്ലീസ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരക്കിലാണ് കോൾ വന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എ മൂമെൻറ്റ് പ്ലീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കോൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എ മൂമെൻറ്റ് പ്ലീസ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് എ മൂമെൻറ്റ് പ്ലീസ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ജംഷീദ് സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ജംഷീദ് ഹിയർ എന്ന് പറയാം ജംഷീദ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു പോയ ലെസൺസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസറിംഗ് ദ കോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ജംഷീദ് ഹിയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ
നമ്പർ ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് വാട്ട് നമ്പർ ആർ യു കോളിംഗ് ഏത് നമ്പർ ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് യു ഹാവ് ഗോഡ് ദ റോങ് നമ്പർ ഇത് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം സോറി എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് യു ഹാവ് ഗോഡ് ദ റോങ് നമ്പർ നിങ്ങളൊരു റോങ് നമ്പറിലോട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല റോങ് നമ്പറും വരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരെ അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് യു ഹാവ് ഗോഡ് ദ റോങ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നിന്നും ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റേബൻസ് ആവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ശബ്ദം ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡിൽ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റേബൻസ് ആവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ഹീസ് നോട്ട് അറ്റ് ഇൻ ദ മൂമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു He is not at in the moment. Adhiham ippo illa. Can I help you? Nyan ningalai sahai keno ennul artho ana. He is not at in the moment. Adhiham illa. Can I help you? Nyan ningalai sahai keno. Adhiham ippo illa. Nyan ningalai sahai keno. Inni namal ee uh, answering the calls il thenne uh, korechu sentence kal koodi discuss iyan povunu. Adinu munbu spoken english inde 80 lessons adanguna DVD available aanu. Ningalku aarkengilum venam nundengil purchase iyam. Thaale kaanuna contact number il bandapiduga. Ningalku courier aayittu aichu therunnadana. Cheriya oru amount maatrame ee oru CD ku idaakunnullu. Ee CD ede prathyegatha ennu parayunnathu ningalku ede device ilum ubhayikkam. Ningalku venam nundengil mobile lotu കയറ്റിയതിനു ശേഷം മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പെൻഡ്രൈവിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് കൈമാറാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ സെഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എനിവേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂഷനിലോട്ട് കടക്കാം ആൻസറിങ് ദ കോൾ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് നോക്കാം കുഡ് യു ഹോൾഡ് ഓൺ എ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുഡ് യു ഹോൾഡ് ഓൺ എ മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോറി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഐ ആം സോറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ക്ഷമിക്കണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇവിടെയില്ല ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇവിടെയില്ല ഈ സെൻറ്റൻസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഹി ഹാസിൻറ്റ് റീച്ച്ഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ഹി ഈസ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ He is in a meeting at the moment. For example, we have to go to our office and go to our manager or to our staff. If you have to go to that meeting, he is in a meeting at the moment. He is in a meeting at the moment. We have to go to the phone. We have to go to the next sentence. Could you give me your name please? You have to give me your name. പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ഉള്ളതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ ഗിവ് എന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം കുഡ് യു ഗിവ് മീ യുവർ നെയിം പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് നൽകാമോ മീൻസ് പറയാമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹാങ് ഓൺ ഫോർ എ മിനിറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തി വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐഡിയയുടെ ഓഫീസിലോട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഐഡിയയുടെ ഓഫീസിൽ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഹാങ് ഓൺ ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞു
Hold on, I will tell him you are calling. Hold on. Onu hold you. I will tell him. Yana deho thodu parayam. You are calling. Ningal vili kono dhanna. But just ningal onu wait you. Alengil hold on. I will tell him you are calling. Ningal vili kono dhanna. Yana deho thodu na parayam. Alengil parate. Eno karala arthathi le ana. Iyo ru sentence be kena dhu. Ini nama ka arthu ru sentence le odu poga. Yana valare oru average speed le ana poi kondi rikena dhu. Ningke speed kooti parayam dhanna dhengil explanations korachchu parayam dhanna dhengil. Adu valathane. अंदूरी वाइड आईट एक्सप्लेन चाहिए तो पारे नंदन देंगे लोग निंगला तारे कमेंट आईट रेग पढ़ते थे निंग के इंगेने आनो वेंड द इंगेने आनो टीच चाहिए निंग को मानसिल आओ ना तो इधर ले बिगिनर्स इंडा एडवांस्ड ले लेने इंडा लावर उन्डे अब आदो उन्डे निंगल डे आप इप्राइंगल तारे कमेंट � आठवें सेंटेंस में आओ काम ही इस इन ए मीटिंग विथ चेयरमैन एट द मोमेंट ही इस इन ए मीटिंग अधे हम एक मीटिंग लाना विथ चेयरमैन चेयरमैन वाई एट द मोमेंट इपोर्ट इपोल अधे हम एक मीटिंग लाना चेयरमैन वाई तो फॉर एक्साम्पल नम्बर कोडे वर्क के ये ना एक कॉलेज के ना कॉल वांडे टला नूजारिक्य जमशेद स्पीकिंग अन्ना लाइन ने व्यत्यास है ना जमशेद हियर अन्ना लाइन ने व्यत्यास है। कॉलिंग संबंधी ला आना नम्बर जमशेद स्पीकिंग अन्ना लाद पारण ने अदवा नम्बर एक व्यक्तियों के लिए किन्ह समय ते नम्बर ला आर आने संसारी किन्ह ना अंगूठे पर आना आना जमशेद स्पीकिंग अन्ना लाद पारण ने नेरे I want to speak to Mr. John. Ini ke John orang itu nama samsari kena agrik. John ni nama can I get him? Enak aku cuci cuci ni al. Apo, nama ke adi ham chairman orang itu meeting ni lana. Enak parain di beru. Apo meeting ni lana yang ni le. Apa, atteram sahaja orang ni lakukan nama ke iu ru sendiri subeka. He is in a meeting with chairman at the moment. Ipo adi ham orang chairman orang itu meeting ni lana. Adi tu sendiri selalu tu beram. Hold on, please. Unu hold you. I am just trying to connect you. Nengal ni nama connect you main ni ta. I am just, I am just trying to connect you. निंगले इन्दर connect किया मैंने इट्स रमिक्या। अदवा आधे हेतु ने आरे उड़ानो समसारी के नाव इतनी मार्ट कनेक्ट किया मैंने इट्स रमिक्या मैंने लगा आना। ये सेंडेंस इन्दर अर्थ। निंगले रिपीट इधर रिपीट इधर टर। ये सेंडेंस अगला के वाई चे निंगले संदम सेंडेंस अगला के मार्टिगा Enal matra me dengan ke asyik ini mana datang samai itu spontaneously aite samsaari kena aite pada tu lu. Aite sentence no kike where are you ringing from? Where are you calling from? Enne cody kene enne inde macchi tu juga mana where are you ringing from? Ingal evidence nana beli kena tu enal ada ana dinde artam. Aite sentence I will just have a look. Nyan no kete oh here he is. Ah, beran dah diham. Enal ada ana dinde artam. I will just have a look. Ah, nyan no kete ah. बड़ा नंदा दिया हम here he is ओके इधर इंगेने आना इंग्लिश ले एक्सप्रेस चाहिएगा ओके आठ तो एक सेंटेंस ना मुकुन आका nobody by that name work here इपोरे ना मुकुन एक कॉल वेरी आना आ कॉल ले चोदी करने व्यक्ति जॉनो अलग ले आठ जुनो अलग ले वेरे इधर ले न्यान्सियो इधर के लोग एक व्यक्ति ना हमारा कोड है नहीं अवधा वर्क किए नहीं ला इंगल अद मेंशन चाहिए यान nobody by that name आप एर ली वड़ा आरु नहीं ला work here इवड़े आरु work किए नहीं ला अनला आने इस सेंटेंस इन्दे अर्थम अर्थात सेंटेंस नो की के इंदर आना hang on just a minute उन्हें wait किया मैं इंदे पराया ना ना दुबई के ना hang on just a minute अर्थात सेंटेंस I am sorry there is no such person here इंगेने वाला एक व्यक्ति इवड़े नहीं ला Pori wkti cuci cuci naya itu ada sahajirin dene. Nobody by that name work here. Enam barang yang boleh tanne. Ataran sahajirin itu le. Nama ku ingini barayam. I am sorry there is no such person here. Ingini orang orang wkti. Ibu dah illa. Enam lada ni ana. Ini dia artam. Shemikam. Next one. Shall I ask him to call you when he is free? I ask enam lada ini dua meaning under. Pradana mai tu. Onne cody kiga onne paraiga. Pori ibu dah paraiga enam lada arti le ana. Ini dua mana terlalu. Shall I ask him? Yang adanya itu ada parade to call you, ninggalnya belikan. When he is free, adanya ham free awalna samai itu. Adanya ham free awalna samai itu, ninggalnya belikan. Yang adanya itu ada parade to inilah dahana. E sentence ini artam. Shall I ask him to call you when he is free? Okay. Bukan amade inatte lesson ibade complete cie diri kaya ana. Answering the calls and the other part, first part, we discussed this. This is the first part of the 
കോളിംഗ് സംബഡി ത്രീ ലെസൺസ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആൻസറിംഗ് ദ കോൾസിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പാർട്ട് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ലെസൺസ് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലെസൺസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെസണിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആൻസറിംഗ് ദ കോൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ ഫോൺ യു ബാക്ക് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ വിൽ ഫോൺ യു ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഉടൻ തന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിനുള്ളത് ഐ വിൽ ഫോൺ യു ബാക്ക് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം Would you like to ring back later? നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ Would you like to ring back later? നിങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം Could I have your number again, please? നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി തരാൻ പറ്റുമോ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിനുള്ളത് Could I have your number again, please? അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ടു നൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ടു നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു വിളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ടു നൈറ്റ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ വാട്ട് സീംസ് ടു ബി ദ പ്രോബ്ലം വാട്ട് സീംസ് ടു ബി ദ പ്രോബ്ലം മിസ്റ്റർ രാജേഷ് രാജേഷ് എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് വോട്ട് സീംസ് ടു ബി ദ പ്രോബ്ലം മിസ്റ്റർ രാജേഷ് രാജേഷ് എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് അടുത്തത് ഹി വിൽ ഓൺലി ബി ഇൻ ടിൽ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഹി വിൽ ഓൺലി ബി ഇൻ ടിൽ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അദ്ദേഹം അഞ്ച് മണി വരെ ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അഞ്ച് മണി വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഹി വിൽ ബി ഓൺലി സോറി ഹി വിൽ ഓൺലി ബി ഇൻ ടിൽ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അഞ്ച് മണി വരെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഹി ഈസ് ഗോൺ ഹോം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഫോൺ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹി ഈസ് ഗോൺ ഹോം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഹി ഈസ് ഗോൺ ഹോം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് കെൻ ഐ ടേക്ക് എ മെസ്സേജ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ കെൻ ഐ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് പോലെ തന്നെ കെൻ ഐ ടേക്ക് എ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ ഇഫ് യു ഗിഫ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഇഫ് യു ഗിഫ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം അടുത്ത ഒരു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷനിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഹിസ് ഫോൺ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് വിൽ യു ഹോൾ ദ ലൈൻ ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സോറി ഐ ആം സോറി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹിസ് ഫോൺ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ ബിസിയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കോളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിൽ യു ഹോൾഡ് ദ ലൈൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിനുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമോ I am afraid his phone is engaged. Will you hold the line? Okay. Add the sentence load. Would you repeat your name, please? We have a name for one person. We have a name for one person. We have a name for one person. Would you repeat
എന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്ക് ഹീസ് അറ്റ് എ കോൺഫറൻസ് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ് ഇൻ എ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫറൻസിലാണ് ഹീസ് അറ്റ് എ കോൺഫറൻസ് ഇൻ എ ബാംഗ്ലൂർ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഹിം എനി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ത്രീ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഹിം യു ക്യാൻ കോൾ ഹിം എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഹിം നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എനി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ചക്ക് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ ത്രീ അഥവാ ത്രീ ഡേയ്സിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷം വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഐ ക്യാൻ ഗിഫ് യു ഹിസ് ഹോം നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അർജൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അർജൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അർജൻറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിഫ് യു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഹിസ് ഹോം നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം അർജൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ഐ ക്യാൻ ഗിഫ് യു ഹിസ് ഹോം നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അർജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഹിസ് ഫോൺ ഈസ് റിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ദർ ഈസ് നോ റിപ്ലൈ ഹിസ് ഫോൺ ഈസ് റിങ്ങിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ റിപ്ലൈ പക്ഷേ എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ആൻസറും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഹിസ് ഫോൺ ഈസ് റിങ്ങിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് റിങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ റിപ്ലൈ പക്ഷേ എടുക്കുന്നില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മറുപടിയും കിട്ടുന്നില്ല അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം സോറി ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലില്ല പുറത്താണ് മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ സോറി ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ അദ്ദേഹം ടൗണിന് പുറത്താണ് മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണോ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്ക് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് അഥവാ ഐ എം സോറി എന്നുള്ള സെയിം മീനിങ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അദ്ദേഹം അകത്തില്ല ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അദ്ദേഹം അകത്തില്ല വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഐ എം അഫ്രൈഡ് സോറി ചോദിക്കുന്നു ഐ എം അഫ്രൈഡ് ക്ഷമിക്കണം ഹി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അദ്ദേഹം അകത്തില്ല വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ നിങ്ങൾ എന്താണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് Could you tell me who would you want to speak to? Could you tell me? Who would you want to speak to? 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 Next sentence. It is not convenient to talk at the moment. It is not convenient to talk at the moment. അഥവാ ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൽ സാധ്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ് അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ടോക്ക് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഐ എം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അത് പാതി വഴിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ലൈറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ലൈറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഒരു കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു എമർജൻസി കോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ജംഷി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ടോക്ക് ടു അറ്റ് ടോക്ക് അറ്റ് ദി മൂമെൻറ്റ് ഐ എം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ലൈറ്റർ എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം സോറി ദ നമ്പർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് സോറി ദ നമ്പർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ക്ഷമിക്കണം നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരാം ഹി ഹാഡ് ടു ലീവ് ഫോർ ഡെയിലി സഡൻലി എസ്റ്റർഡേ ഹി ഹാഡ് ടു ലീവ് ഫോർ ഡെയിലി സഡൻലി എസ്റ്റർഡേ അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നു ഡൽഹിയിലോട്ട് ഉടൻ തന്നെ എസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം സോറി
അദ്ദേഹം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് മിസ്റ്റർ യഹിയ ഈസ് ഹിയർ യഹിയ സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ഹിം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഹി ഈസ് വിത്ത് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് അദ്ദേഹം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് മിസ്റ്റർ യഹിയ ഈസ് ഹിയർ യഹിയ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ടു ഹിം അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരാം ഐ ഡി ഡിൻ റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ വോയിസ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ ഡി ഡിൻ റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ വോയിസ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് മനസ്സിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അഥവാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരാം ഐ വിൽ ബി ഇൻ ഓൾ ഈവനിങ് ഐ വിൽ ബി ഇൻ ഓൾ ഈവനിങ് എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വിൽ ബി ഇൻ ഓൾ ഈവനിങ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ടു ഫോണിങ് യു ഇൻ ഫാക്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ബെറ്റർ റിങ് ഓഫ് നൗ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഡാഡി ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഔട്ട്സൈഡ് എൻ്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ടു ഫോണിങ് യു ഇൻ ഫാക്ട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ബെറ്റർ റിങ് ഓഫ് നോ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഡാഡ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഔട്ട്സൈഡ് അച്ഛൻ എന്നെ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് വരാം കുടി യു പോസിബ്ലി സ്പീക്ക് മോൾ സ്ലോലി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാവധാനത്തിൽ സംസാരിക്കൽ പോസിബിൾ ആണോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ കുടി യു പോസിബ്ലി സ്പീക്ക് മോൾ സ്ലോലി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് അറ്റ് അബൌട്ട് ഫോർ ഏകദേശം നാല് മണിക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് അറ്റ് അബൌട്ട് ഫോർ ഏകദേശം നാല് മണിക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വരും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ദ ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ക്യാൻ ഐ റിങ് യു ബാക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ക്യാൻ ഐ റിങ് യു ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് വിളിച്ച് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരു നന്ദി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം റിങ് മീ എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ വിളിക്കുമോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വീണ്ടും വിളിക്കൂ റിങ് മീ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിക്കൂ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലില്ല പുറത്താണെന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ലെറ്റ് മീ റിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലെറ്റ് മീ റിങ് യു ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോട്ടെ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ലെറ്റ് മീ റിങ് യു ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോട്ടെ ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഐ കാൺ ടെൽ യു റൈറ്റ് നാവ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഐ കാൺ ടെൽ യു റൈറ്റ് നാവ് ഐ വിൽ കോൾ ബാക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഐ കാൺ ടെൽ യു റൈറ്റ് നോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഐ വിൽ കോൾ ബാക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് സോറി ടു കീപ്പ് യു വെയ്റ്റിംഗ് ഹി ഈസ് ഓൺ ദ അതർ ഫോൺ സോറി ടു കീപ്പ് യു വെയ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഹി ഈസ് ഓൺ ദ അതർ ഫോൺ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഫോണിലാണ് മറ്റൊരു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കേണ്ട വ്യക്തി മറ്റൊരു ഫോണിലാണ് അപ്പോൾ ആ
comment chega anyway thank you so much for watching my lessons Hi friends, spoken English in the Machira Diatilota, Ella Varkum Swagadam. In the number discussy and pogana, telephonic conversations in the part six. First sentence on Okam, he is busy all weekend. Adiham Ella Aichavasanum, Tirekilana in the Ladana, E sentence in the Artham. Uri Vekti Chodich, Uri called Varigayana Sangal Pikiga. Now, we will inform the name of 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 the I will tell you what I can do. Give me a call tomorrow. I will tell you what I can do. Give me a call tomorrow. I will tell you what I can do. Give me a call tomorrow. I will tell you what I can do. Give me a can you call me back in a few minutes? Korachi Gaina, Ningal Kona Tirichu Vilikan, Patu Mo. At the sentence Sorry, I couldn't catch the name of the company. Could you repeat it? Anyka Ningal the company at a pair paranyada, Manasilakan Kadinilla. Could you repeat it? Adon the repeat Cheyan, Paraimo. Panamaka called on our in a company in Nana and the other. I mentioned that we have to catch it. So, I couldn't catch the name of the company. Could you repeat it? I couldn't catch the name of the company. I couldn't repeat it. I couldn't repeat it. Hello, I can connect you now. I can connect you now. That is where you are. You are in the department. 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 Well, I am glad to hear that. That is well, why I am glad to hear that. Well, I am glad to hear that. That's why we are here. 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 We are Speak a bit louder, will you? Ningko no chatil samsari kyan pachchumo enno la dene yana is sentence in the artham. Artha sentence no ka. It is his dad on the phone. It is his dad on the phone. Artha enda. Adhehati inde father ana phoneil enno la vare artha. Vare tte artha maathra me ee yori sentence in ullu. Adhehati inde father ana phoneil. Artha sentence no ka. I dialed the number but there was no answer. I dialed. I am willing the number. I am number adding to it. I am But there was no answer. But she answer on that is not. Marvadi onno kitiila. Next one. I couldn't pass on the message. I am not message pass it. I am carrying it. I couldn't pass. I am pass it. I am carrying it. On the message. Message to them. Our last night in the night. But in the last night, any message pass and carry nila in the victory inform Chiana Mingil. I couldn't pass on the message to them last night in the Paranyal Madi. At the sentence on the Sadiche, what is the code? In the Anna code, a lingle a dana code. What is the code? Code in the Anna. At the what is the dialing code for New York? New York locked Willikanula dialing code in the Anna, a lingle a dana in the Ladana, it in the Artham. Next one. I can't tell you all this over the phone. I can't tell you all 
this over the phone. എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഫോണിലൂടെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഐ കാൺ ടെൽ യു എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓൾ ദിസ് ഓവർ ദ ഫോൺ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റിങ് ഓഫ് നൗ എനിക്കിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റിങ് ഓഫ് നൗ എനിക്കിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റിങ് ഓഫ് നൗ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗെറ്റ് ദം ഓൺ ദ ഫോൺ വിൽ യു ഗെറ്റ് ദം ഓൺ ദ ഫോൺ അവരെ ഫോണിൽ കിട്ടുമോ വിൽ യു ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിൽ യു ഗെറ്റ് ദം ഓൺ ദി ഫോൺ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ഇവിടെ ഗെറ്റ് ദം ഓൺ ദി ഫോൺ വിൽ യു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവരെ ഒന്ന് ഫോണിൽ കിട്ടുമോ ഇതാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് നോക്കാം ഐ വോസ് ഇൻ ദ ബാത്ത്റൂം ഐ കുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ദ കോൾ ഞാൻ ബാത്ത്റൂമിലായിരുന്നു ഐ കുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ദ കോൾ എനിക്ക് കോൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാത്ത്റൂമിലായിരുന്നു കോൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാവുന്നതാണ് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബാത്ത്റൂം ഐ കുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ദ കോൾ സോറി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ If he is not there, dial in his home number. If he is not there, അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡയൽ ഇൻ ഹിസ് ഹോം നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കൂ ഇഫ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ദർ ഡയൽ ഇൻ ഹിസ് ഹോം നമ്പർ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടെലഫോണിങ് ഓൾ ഡേ ബൈ ഐ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ടു ഹിം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്ക വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ടു ഹിം പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ സെന്റൻസിനുള്ളത് അടുത്ത സെന്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഫോൺ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഫോൺ അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത സെന്റൻസ് ദർ ഇസ് നോ റിപ്ലൈ ഫ്രം ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല ദർ ഇസ് നോ റിപ്ലൈ മറുപടി ഒന്നുമില്ല ഫ്രം ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ നിന്നും ദർ ഇസ് എ ഫോൺ കോൾ ഫോർ യു ദർ ഇസ് എ ഫോൺ കോൾ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരാളെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ദർ ഇസ് എ ഫോൺ കോൾ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് അടുത്ത സെന്റൻസ് ഹൗ ഡു എ കോൾ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഹൗ ഡു ഐ കോൾ ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹി ടെലഫോൺ ഫ്രം ഹിസ് ഹോട്ടൽ റൂം ഹി ടെലഫോൺ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നു ഫ്രം ഹിസ് ഹോട്ടൽ റൂം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്നും അടുത്ത സെന്റൻസ് യു കാൺ ടെലഫോൺ ലണ്ടൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലണ്ടനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല യു കാൺ ടെലഫോൺ ലണ്ടൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലണ്ടനിലോട്ട് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോൺ റിങ്ങിങ് ആ ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇസ് ദാറ്റ് ഫോൺ റിങ്ങിങ് എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ ഹൗ ഡു ഐ കോൾ ഫ്രം ഹിയോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ ഡു ഐ കോൾ ഫ്രം ഹിയോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത് നോക്കാം ഗോ ആൻഡ് ടെലഫോൺ ദ ട്രാഫിക് പോലീസ് പോയി ട്രാഫിക് പോലീസിനെ വിളിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ He spoke to me by the phone last night. He spoke to me. അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ദ ഫോൺ ഫോണിൽ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹം എന്നോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഹി സ്പോക്ക് ടു മീ ബൈ ദ ഫോൺ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ വർ ദർ എനി കോൾസ് ഫോർ മീ വൈ ലൈ വസ് ഔട്ട് വർ ദർ
to his office adhayathinte office lotu but there is no reply pakshe oru marubadiyum illa okay adutha sentence you can phone me tonight ningalku tonight ennu parna innu raatri you can phone me tonight innu raatri ningalku enne vilikkan vilikkam ennu parayam ennu parayanana aa sentence upayogikkunnu adutha sentence your wife was on the phone earlier korchu munbu ningalde wife line lundayirunnu adava phone cheyidittundayirunnu she wanted you to call her back aval aagrahichirunnu end ningal avale tirichu vilikkanam ennu adava wife vilichittundayirunnu avale aagrahikkunnathu ningal onnu tirichu vilikkanam nalladana aa oru information share cheyyan namukku ee oru sentence ubayega your wife was on the phone earlier she wanted you to call her back ennu parayavunna adutha sentence nokkike can i contact you by phone can i contact you by phone yan ningal ningale phone lude contact cheyidode can i contact you by phone idu ella aalukalum counseling ne vilikkunna samayathe pala aalukalum ennodu chodikkunna oru chodiyana can i contact you by phone ennadu okay njan aa sentence vaichippo enikku just orma vannu nu mathram adutha sentence nokkike he rang me last night he rang me last night adheham ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു നോ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി റാങ് മീ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ടു നോ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഈ സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസിന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിവേ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടെലിഫോണിക് കൺ കോൺവെർസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ലെസൺസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരാൾ മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറാവുക ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടെത്തുക പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ആവില്ല കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനിമേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ലെസൺസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെസൺസ് നിങ്ങളെ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിമേ Once again thank you so much for watching my lessons